ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேனல் சக்ஸஸ் இன் நீட் ஐ ஹோப் ஆலடிங் வெல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி இந்த வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி ஒரு டென் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீ இந்த சாப்டருக்கு டென் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு முன்னாடி இருக்கிற டாபிக் வர எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெண்டு மூணு தடவை ரிப்பீட்டடாக க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருந்தாங்க ஸோ இப்போ பி பிளாக் எடுத் எடுத்துகிட்ருந்தேன் ஸோ இந்த டாப்பிக்கே விட்டு அப்படியே விட்டுட்டு ப்ரீ பிளாக் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதனால் எடுக்க முடியாமல் இருந்தது இப்போது க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி இந்த வீடியோவில் பார்த்துருவோம் ஓகே ஸோ இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இட் இஸ் வெல் நோன் தட் த செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி இன் ஃபுட் ஹஸ் பீன் அச்சீவ்ட் இன் இண்டியா சின்ஸ் லேட் டுவெண்ட்டி எய்த் சென்ச்சுரி பை யூசிங் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் இம்ப்ரூவ்டு மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் குட் குவாலிட்டி வீட்ஸ் இரிகேஷன் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி அதாவது நமக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து வந்து அதிகமான தேவை இருந்தது ஸோ அந்த அதிக தேவையை வந்து நிவர்த்தி பண்ணுற மாதிரி சஃபிஷியன்ட்னா போதுமான அளவுக்கு நம்மளாலேயே வந்து வேறு யார்ட்டையும் வந்து இருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணாமல் நம்மளே என்ன பண்ணுறதுன்னா நமக்கு தேவையான ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே போதுமான அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணாங்கன்னா டுவெண்ட்டி எய்த் சென்ச்சுரியில் அந்த மாதிரி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கோம் ஃபுட்டுக்கு தேவையான எல்லா கிராப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஸோ அது எப்படி அப்படி நடந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நிறைய ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸு அது போக வந்து இதிலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ்லாம் ஃபார்மிங் பண்ணுறதுலே வேறு வேறு மெத்தட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்டு மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சீடு அந்த விதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அதெல்லாம் ஒரு நல்ல குட் குவாலிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி இரிகேஷனாக அந்த பாசனம் லைக் அந்த கால்வாயை வெட்டி இந்த தண்ணி வந்து பாய்ச்சுவாங்கள்ல ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக பண்ணி நல்ல வந்து ஃபுட்டு நமக்கு தேவையானதை நம்மளே வந்து போதுமான அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி டுவெண்ட்டி எய்த்து சென்ச்சுரியில் நல்லா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் சாயில் அண்ட் எக்ஸசிவ் யூஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஹேஸ் ரிசல்ட்டட் இன் ஹேவ் ரிசல்ட்டட் இன் த டிட்டோரியரேஷன் ஆஃப் சாயில் வாட்டர் அண்ட் ஏர் அதாவது பட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே ஒரு ஒரு அளவு இருக்குது ஓகேவா ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் அது பண் அது அந்த விஷயம் வந்து அந்த சாயலில் வந்து என்ன பண்ண முடியுதுன்னா வளருது பட் அதுவாக வளர்ந்தாலுமே வந்து நம்ம நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு அளவுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அது வளருது நல்லா செடியெல்லாம் நல்லா முளைக்குது அப்படின்ற காரணத்துக்காக நம்ம வந்து அதை ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி மாதிரி நிறைய சுரண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ சுரண்டல் மீன்ஸ் என்னென்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது அதிகமாக யூஸ் பண்ணி அந்த அந்த பர்டிகுலர் சாயிலோ எதையோ அதை வந்து நம்ம பாதிக்கப்படுத்துகிறோம் ஸோ பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறோம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதே மாதிரி ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ்லாம் எதாவது யூஸ் பண்ணும்போது அந்த அது அந்த சாயில் அந்த மண் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மண்ணினுடைய அந்த ஒரு நேச்சர் அதே மாதிரி வாட்டர் அங்கே இருக்கிற ஏர் இதெல்லாமே கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகுது ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே பாதிப்பு அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க The solution of this problem does not lie in the stopping the process of development that has been set in, but to discover methods which would help in the reduction of deterioration of environment. That is why we are doing this. 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 அந்த அதாவது அந்த சா அந்த சாயில் வந்து பாதிப்பு அடையுதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பாதிப்பை வந்து நம்ம குறைக்கிற மாதிரி ஏதாவது வந்து மெத்தட்ஸ் வேறு ஏதாவது மெத்தட்ஸ் இருக்கா அதுக்கு வேறு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும்னா யோசிக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ க்ரீன் எமிஸ்ட்ரி இஸ் அ வே ஆஃப் திங்கிங் அண்ட் இஸ் அபவுட் யூட்டிலைசிங் த எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ் அண்ட் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் அதர் சயின்ஸஸ் டு ரெடியூஸ் த அட்வர்ஸ் இம்பேக்ட் ஆன் கெ என்விரான்மெண்ட் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ க்ரீன் எமிஸ்ட்ரியில் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம என்ன சொன்னோம் சாயில் நிறையா வந்து டிட்டோரியேட் ஆகுது நிறையா பாதிப்படையுது அப்படின்னு சொன்னோம் அதை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து புது புது மெத்தட்ஸாக வந்து டிஸ்கவர் பண்ணணும் நமக்
bring about minimum pollution or deterioration to the environment so particular avanga solradha enna na and the environment and the sutru chulala vandu baadhippu adaiyadha mari and the baadhippu vandu adairadha korakira maadhiriyana methods vandu kondu varano அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் என்னென்னா க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு த பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஜெனரேட்டட் ட்யூரிங் அ ப்ராசஸ் இஃப் நாட் யூஸ்டு கெயின் ஃபுல்லி ஆட் டு த என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் அதாவது இது வந்து ஜென்ரலாக சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது அதில் வந்து அந்த பை ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு மெயினாக ஆக்சுவலி ப்ராடக்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்டுக்கு இல்லை என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நமக்கு மெயினாக எனக்கு வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து ப்ராடக்ட்டு ஸோ ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ என்னென்னா நமக்கு வந்து ஆல்கஹால் எடுத்துருக்கோம் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா ஆல்டி ஹேட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஆல்டி ஹேடுன்றது நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்டு ஸோ அது போக ரியாக்ஷனில் வந்து வேறு ஏதாவது வந்து கிடைக்கும்ல அதெல்லாம் பை ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம மெயினாக இந்த இது பண்ணணும் இந்த இது வேணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஒரு விஷயத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஸோ ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸோ அந்த ப்ராட் அது வந்து ப்ராடக்ட்டு அது போக ரிமைனிங் அந்த ரியாக்ஷனில் கிடைக்கிறதெல்லாம் பை ப்ராடக்ட்டு ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த பை ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு கெயின்ஃபுல்லாக அதாவது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கும்போது வந்து அது வந்து பொல்யூஷனுக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சச் ப்ராசஸஸ் ஆர் நாட் ஓன்லி என்விரான்மெண்டல் அன்ஃப்ரெண்ட்லி பட் ஆல்சோ காஸ்ட் இன் எஃபெக்டிவ் அதாவது அந்த மாதிரி ப்ராசஸஸ் நிறையா பண்ணுறாங்களே அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்டு போக வர அந்த பை ப்ராடக்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள அப்போது அந்த மாதிரியான ப்ராசஸஸ் எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அன்ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அதாவது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அதனால் கொஞ்சம் பாதிப்பு தான் ஏற்படுது அது வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இல்லை அதாவது ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பாதிப்பு அன்ஃப்ரெண்ட்லின்றது பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் பண்ணுறாங்க மீன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ பட் ஆல்சோ காஸ்ட் இன்எஃபெக்டிவ் அதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த ப்ராசஸ் செய்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து காஸ்ட்டு க ஏதாவது செலவு பண்ணணும்ல மணி அதுவும் வந்து கொஞ்சம் வேஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த வேஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அண்ட் இட்ஸ் டிஸ்போசல் போத் ஆர் எக்கனாமிக்கலி அன்சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து இது எக்கனாமிக்கலாக என்ன பண்ணுதுன்னா பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அதான் எக்கனாமிக்கலி அன்சவுண்ட் அப்படின்றது மீனிங் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா Utilization of existing knowledge based for reducing the chemical Okay, so that's the first line 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 So noble gas சாரி கோஸ் அது ஐம் சாரி ஸோ நோபல் நோபல் அவார்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா நோபல் ஸோ அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி டிஸ்கவர் பண்ணினால நோபல் ப்ரைஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா கோஸ் டு ஓகே ஸோ அது அந்த சயின்டிஸ்ட் நேம் மட்டும் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அண்ட் நீங்கள் இந்த லாஸ்ட்டு லைனை பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஸோ திஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றது மெயினாக வந்து ஹசார்டஸ் வேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா நமக்கு வந்து பாதிப்பு தரக்கூடிய வேஸ்ட்டு சப்ஸ்டன்சஸ் அதை வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா குறைக்கிறது அப்படி தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரியினுடைய மெயினான ஒரு இதாக வந்து சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைன் பார்த்தோம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ் வேஸ்ட் ஃபார் ரெடியூசிங் அண்ட் Reducing the chemical hazards along with the developmental activities is the foundation of green chemistry. That's what we said. Now, we have to learn the basic knowledge of chemistry. We have to learn the basic knowledge of chemistry. We have to learn the 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 green chemistry. We have to learn the green chemistry. We have to learn the hazards. நமக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இப்போ சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத தடுக்கணும் அதுதான் மெயினாக க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரினுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் வெல் நோன் தட் ஹவ் யூ ப்ரெசீவ் ஒரு நிமிஷம் ஹவ் யூ ப்ரெசீவ்டு த ஐடியா ஆஃப் க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் எதுவும் ப்ரொசீவ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகே So, it is well known that organic solvents such as benzene,
so as you know a chemical reactions involve reactants are talking reagents and the medium in which the reaction takes place namakku theriyo enna na or chemical reaction nadakano appadina adala kandipa vandu enna irukano na reactant irukano adhe mari vandu attacking reagent vandu irukano appdin solranga adhaadhu attacking reagent appadindradhu neenga class 11 goc la padichirupeenga so reagent ku அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட்டுக்கும் நம்மளுடைய ரியாக்டன்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்லிட்டு மெயினாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து நம்ம ரியாக்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது கூட சேர்ந்து ஒரு விஷயம் ஒரு இது ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இது ரொம்ப முக்கியம் ரியேஜென்ட் எந்த ஒரு ரியாக்ஷன்லையுமே மேக்ஸிமம் ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர்கானிக் இண்டஸ்ட்ரியில் அதே மாதிரி வந்து மீடியம் இன் விச் இது ரியாக்ஷன் அதாவது அது என்ன மீடியம் சில இடங்களில் சில சப்ஸ்டன்சஸும் மீடியமாக எடுத்திருப்பாங்க ஆசிட் கூட சில மீடியமில் எடுத்திருப்பாங்க பேஸஸ்ன்னு சில மீடியமில் எடுத்திருப்பாங்க ஈவன் வாட்டர் வந்து நிறையா அதில் மீடியமாக இருந்திருக்கு இது மாதிரிலாம் எடுப்போம் இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எனி ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து பிசிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் இன் லைக் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அண்ட் த யூஸ் ஆஃப் கேட்டலஸ்ட் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு நடக்கணும் எந்த அளவுக்கு அது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா நிறைய அந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சர் அதனுடைய ப்ரெஷர் அங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற கேட்டலிஸ்ட் இதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்து அந்த ஃபிசிக்கல் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் அது அந்தளவுக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இஃப் ரியாக்டன்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி கன்வெர்டட் இன்டூ யூஸ்ஃபுல் என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட் பை யூஸிங் அன் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி மீடியம் தென் தேர் உட் பி நோ கெமிக்கல் பொல்யூட்டன் இன்ட்ரடியூஸ் இன் த என்விரான்மெண்ட் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எல்லா ரியாக்டன்ட்டையுமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்ஸாக வந்து மாற்றுறோம் அப்படி மாற்றுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி இருக்கக்கூடிய மீடியம் அதாவது வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பாதிப்பு தராத ஒரு மீடியமை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நமக்கு அந்த மீடியமில் எடுத்து நம்ம ரியாக்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றுறோம் பார்த்திங்களா அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பாதிப்பு தராத ஒரு ப்ராடக்ட்ஸாக தான் இருக்கும் அதான் என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி ஓகேவா ஸோ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போது வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான பொல்யூஷனும் இருக்காது ஸோ அப்போ அவங்க சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா நம்ம பண்ணுற ரியாக்ஷனில் வந்து அந்த யூஸ் பண்ணுற அந்த மீடியம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க என்விரான்மெண்ட்டு ஃப்ரெண்ட்லி மீடியம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸும் என்விரான்மெண்ட்டில் ப்ரா ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஜூரிங் அ சென்தசிஸ் கேர் மஸ்ட் பி டேக்கன் டு சூஸ் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் தட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு என் ப்ராடக்ட்ஸ் வித் ஈ அப்ராக்சிமேட்லி அப் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதாவது நம்ம ஏதாவது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ் ஏதோ ஒரு ரியா ப்ராடக்ட்டை நம்ம சிந்தசிஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டை சிந்தசிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது வந்து ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ப்ராட் அது அந்த ரியாக்டன்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ராடக்டாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ அப்படி அந்த எடுக்கக்கூடிய அந்த ரியாக்டன்ட் அதான் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல அப்போ நம்ம அப்படி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு ப்ராடக்டாக மாறுமா மாறாதான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இனிஷியலாக ஸ்டார்டிங்லேயே என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா அவங்களுக்கு வந்து பை ப்ராடக்டை வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த ப்ராசஸில் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அதில் வர அந்த பை ப்ராடக்டை நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தலை அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பொல்யூஷனை க்ரியேட் பண்ணும்னு சொன்னோம் ஸோ அப்போது அது எல்லா இடத்துலையும் அந்த பை ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ஒரு கெயின்ஃபுல் வேல பா அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம எடுத்த எல்லா சப்ஸ்டன்ஸையும் வேறு எந்த விதமான பை ப்ராடக்ட்ஸும் இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக ப்ராடக்ட்ஸாகவே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டால் கொஞ்சம் பெட்டர் இல்லை ஏன்னா அந்த இடத்
அதே மாதிரி தான் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகணும்னாலும் ஒரு ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே போச்சுனா ப்ராப்ளம் வரும் அது கீழே இருந்தாலும் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ப்ராடக்டோட லெவல் அதிகமாக இருக்கும் இதே ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் வச்சு சொல்லலாம் ஆப்டிமம் ப்ரெஷர் வச்சு சொல்லலாம் எல்லாத்தையுமே சொல்லலாம் என்னென்னா பர்டிகுலராக அந்த கண்டிஷன் நம்ம சொல்லும்போது உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமாக கிடச்சிருந்துருக்கும் அந்த நீங்கள் எதிர்பார்த்த ரியாக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக நடந்திருக்கும் அதை தான் ஆப்டிமம் கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தான் இங்கேயே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு ரியாக்ஷன்னா அதுக்கு ஆப்டிமம் கண்டிஷன்னு ஒன்று இருக்கும் ஆப்டிமம்னு அதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் டெம்பரேச்சராக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரெஷராக இருக்கட்டும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அது வந்து வேரி ஆகலாம் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு கேட்டலிஸ்ட்டுக்கும் வேரி ஆகலாம் ஓகே ஸோ இட் மே பி ஒர்த் வேல் டு கேரி அவுட் சிந்தட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் அக்வஸ் மீடியம் சின்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து அக்வஸ் மீடியமில் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதனால் அப்படின்னா வந்துட்டு வாட்டரில் என்ன இருக்குன்னா ஹை ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இருக்குது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வேல்யூ சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிலாம் சொல்லுவோம் அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் பண்ண நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லோ ஸோ வாலட்டபிலிட்டி வாலட்டைலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாலட்டைல் நேச்சர்னால் என்னென்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடில் இருக்கிறது கேஷியஸாக மாறி போகும் லிக்விடில் இல்லை ஸோ பொதுவாகவே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாலிடு கூட சில சமயங்களில் கேஸாக மாறும் ஜென்ரலாக சொல்கிறது என்னென்னா அது நம்ம ப்ரீஃபாக போக முடியாது நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் ஸோ சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வாலட்டைனாலே வந்து வேப்பராக போகக்கூடிய இது அது சாலிட் வேப்பராக லிக்விட் வேப்பராக அதுக்கு சில சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் டீப்பாக போக முடியாது ஸோ என்னென்னா அது வேப்பராக மாறி ஆவியாகி போகக்கூடியது அதுதான் வாலட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வாலட்டிலிட்டி வேல்யூ வந்து இதுக்கு கம்மி தான் ஏன் கம்மின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வாட்டர்னு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கண்டிஷனில் இது லிக்விடாக இருக்குது ஸோ அப்போ நான் வாட்டர் டு அந்த லிக்விட் டு வேப்பர்னு பார்த்திங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட நான் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்தா தான் அது பாயில் ஆகும் பாயில் ஆகி அப்போ தான் அவங்களுக்கு வேப்பர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ அதுக்கு வா வாலட்டிலிட்டின்றது கொஞ்சம் கம்மி தானே அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி காரணங்கள்னால அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து ஒரு மீடியமாக யூஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் எல்லா ரியாக்ஷனும் அக்வஸ் மீடியமில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ வாட்டர் இஸ் அட் த சேம் டைம் இன்னும் விஷயங்கள் வேறு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலும் இது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் எஸ் அந்தளவுக்கு வந்து காஸ்ட் இருக்காது ஏன்னா சில சில மீடியம்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற மீடியம்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா நிறையா காஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இது அந்த இடத்துல அதை கம்பேர் பண்ணல இது கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நான் இன்ஃப்ளேமபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்தளவுக்கு ஈஸியாக வந்து தீ பற்றிக்காது இன்ஃப்ளேமபிள்னால் எழுதில் வந்து எளிதில் தீ பற்றிக்கக்கூடிய ஒன்று ஈஸியாக வந்து தீ பற்றிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இது நமக்கு கிடையாது வாட்ரு கிடையாது அண்ட் டிவைட் ஆஃப் எனி கார்சினோஜெனிக் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது எந்த விதமான கார்சினோஜெனிக் எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன கார்சினோஜெனிக் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சரை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவுகள் சில சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம சொன்னோம்னாலே இப்போ பார்த்தோம்னா அது கே அது கேன்சர் ஏற்படுத்தும் இது கேன்சர் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பட் அப்படி கம்பேர் பண்ணையில் நமக்கு வந்து வாட்டர் வந்து அதுக்கு வந்து வாட்டர்னு பார்க்கும்போது எந்த விதமான கார்சினோஜெனிக் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லை அதாவது டிவைட் ஆஃப் எனி கார்சினோஜெனிக் எஃபெக்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஒர்த் வெல் டு யூஸ் வாட்டர் அஸ் அ மீடியம் அதை தான் அவங்க சொல்ல வர டை ஃபைனல் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் அட் த சேம் டைம் அந்த ஆப்டிமம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ மெயினாக க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி பண்ணுறது வந்து ஹசார்டஸான ஒரு விளைவுகள் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தீங்கு தரக்கூடிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிற ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் குறைக்கணும் அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் மெயினாக ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு மெத்தடு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஆல்டர்னேட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் அதுக்கு வந்து நிறையா சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு சயின்டிஸ்ட் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நான் சயின்டிஸ்ட் நேம் நோட் பண்ண சொன்னேன் ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் அடுத்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இருக்கு அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணத